Gracias compañeros en estudios, efectivamente me encuentro con don Álvaro Albornoz, una jornada de consulta en la hermana república de Venezuela. Don Álvaro, eh, el pueblo venezolano, el que está aquí, precisamente en nuestro país, se ha dado cita en esta sede para ejercer este derecho. ¿Qué me puede consultar al respecto? Sí, hoy se está llevando una consulta popular a nivel mundial, en toda Venezuela y en 101 países eh, de todo el mundo se está llevando a cabo una consulta donde todos los venezolanos están acudiendo para manifestar su repudio, su rechazo a la constituyente fraudulenta del, del dictador Nicolás Maduro a exigirle a la Fuerza Armada Nacional a que se eh, apoya la constitución y la democracia y a exigir unas elecciones generales en Venezuela donde hay una renovación de todos los poderes públicos. Hemos visto que el, el pueblo se ha desbordado masivamente en toda Venezuela y en todos los países del mundo. Aquí en, en Honduras, a pesar de que somos pocos venezolanos, sin embargo la asistencia ha sido extraordinaria y masiva, mucho más de lo que estábamos esperando y estamos muy contentos re, realmente de la respuesta que ha dado a nivel mundial todo el pueblo venezolano quien está cansado ya de esta dictadura genocida y hambreadora del señor Nicolás Maduro en Venezuela y exigimos un cambio inmediato. Muerte de gente inocente en las calles, ¿qué me puede pensar respecto? Sí, ya el régimen genocida ha asesinado a 94 venezolanos, la mayoría jóvenes estudiantes, quienes han sido vilmente asesinados por las Fuerzas Armadas Nacionales y por los colectivos armados eh, del chavismo. Y realmente es lamentable que una persona que solo por mantenerse en el poder para seguir eh, robando y destruyendo un país, esté asesinando a gente inocente y trabajadora y decente del pueblo venezolano. ¿Qué podemos esperar para los próximos días, próximos meses? El pueblo venezolano está cansado de este tipo de situaciones. Sí, la verdad que ya no aguantamos más. El pueblo venezolano está pasando hambre, mucho trabajo, no hay, no hay alimentos, no hay medicinas, no hay absolutamente nada en Venezuela. Y por eso la gente está exigiendo un cambio inmediato en la conducción política del país, salir de la dictadura para volver a convertir a Venezuela en un país próspero, eh, trabajador, productivo, como lo fue hace más de 18 años antes de que llegara esta pesadilla del chavismo al poder. Muy amable, señor Bornos. Suerte para su patria. Gracias. Compañeros en estudios, este es el ambiente que se desarrolla precisamente en la ciudad capital, en donde los venezolanos residentes de nuestro país están haciéndose presente a esta sede para expresar su decisión en contra del régimen del señor Nicolás Maduro. Mientras tanto, retorno con ustedes a estudios principales. Adelante.